நிரல் இயக்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற மோடி அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்க வேண்டியது ஏன் என்கிற கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் உள்ளிட்ட தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தனை தெரிவித்துக் கொண்டு இதை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் என்கிற கேள்வி வந்து கேள்வியாக இருக்குது அந்த பக்கங்களை தொடர்ச்சி நீங்கள் பா அந்த வெளியிட்டுக்கிற பக்கங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கஸ்தூரி ரங்கன் என்கிற ஒரு விஞ்ஞானிகிட்ட கொடுத்து ஒம்பது பேர் கமிட்டி அவங்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு வேளை இவங்க கீழேருந்து பண்ணாங்களா இல்லை மேலே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து கீழே அறிக்கை கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல அந்தளவுக்கு மிக நேர்த்தியாக இந்த மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட எந்த இதையும் க கருத்து கணிப்பும் எடுத்து விடாமல் இவங்களே வந்து அந்த ஒம்பது பேர்த்துக்குள்ளே பேசி முடிவெடுத்தாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து இதை பார்க்கும்போது தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா இனி இந்த மூணாம் வகுப்பில் இதுலேருந்தே அவங்களோட பள்ளிக்கல்வி ஆரம்பிப்பதில் முதல் கொண்டு இந்த இளங்கல்வி இளம் அறிவியல் இளம் இளங்கலை கல்வியெல்லாம் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க அதே மாதிரி ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு செமஸ்டர் முறை முதல் மாதிரி இல்லாமல் அறப்பரிச்சை முழு பரிட்சை கால் பரிட்சைங்கிற மாதிரி இல்லாமல் செமஸ்டர் முறையாக அதைய பண்ணுறதும் அதே போல் இந்த பல்கலைக்கழகங்களெல்லாம் முற்றிலும் ஒழித்து விட்டு எல்லா கல்லூரியும் தன்னாட்சி ஆக்கிறது தன்னாட்சி ஆக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்னென்னா குறைஞ்சபட்சம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா அதிகாரத்தையும் பிடுங்கிட்டு எல்லாம் மத்திய அரசே அவங்க கையில் வச்சுக்கிறது இதிலெல்லாம் மு முழுக்க ஒரு அரசியல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமேல் தமிழ்நாடு அரசு எந்த வகையிலும் இந்த கல்விக்கான எந்த இதையும் அவங்க வந்து வெளியிட முடியாது அவங்களோட உரிமையை வந்து முழுவதும் பறிக்கிறது தான் இந்த விஷயமாக இருக்குது குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அங்கன்வாடிங்கிற ஒரு இது வந்து கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களில் வந்து இல்லாட்டி இந்த அவங்க எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரீ கேஜின்னு கொண்டே விட்டுறாங்க ஆனால் கிராமப்புறங்கள்லாம் அது கட்டாயமாக இருக்குது எல்லா இடங்கள்லையும் இப்போ அந்த அங்கன்வாடியிலேயே கை வைக்கிற முயற்சியை இந்த மத்திய அரசு இப்போ முழு மூச்சா செஞ்சிட்டு இருக்குது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த அறிக்கையை அவன் வந்து வெளியிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விட்ட அறிக்கையை இது வரைக்கும் தமிழ் படுத்தி அவன் வெளியிடல யார்கிட்டையும் அவன் வந்து ஆலோசனைகள் நடத்திடல இதே வந்து ஒரு அந்த அரசு எந்த அளவுக்கு இதை வந்து ஒரு குலக்கல்வி திட்டமாக கொண்டு போயிட்டு இருக்குதுங்கிறது வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு பார்த்தா பல்கலைக்கழகங்களுடைய அங்கீகாரத்தை ரத்து பண்ணுறது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை வந்து பறிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க இது தமிழக அரசின் கையில் இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளி வடநாட்டுக்காரங்க இன்றைக்கி ஒரு நீட்டுங்கிற தேர்வு மூலமாக நம்ம மருத்துவக் கல்லூரியில் வந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாக்கிட்டான் ஏன்னா நம்ம மற்ற மாநிலங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா அது வேறு நம்ம வந்து எந்த அரசாகட்டும் ஊழல் அரசாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் நம்மளோட கல்வி தரம் தமிழ்நாட்டிலிங்கிறது வந்து மேம்பட்ட நிலையில் தான் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது வந்து மற்ற மாநிலங்களில் அவ்வளோவெல்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து மற்ற மாநிலத்துக்கு வர வராத கோபம் தமிழ்நாட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும் நம்ம அது விட்டுறவும் முடியாது ஏன்னா அத்தனையும் வந்து கல்வி ஆகட்டும் மொத்தத்திலே ஆகட்டும் நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் தனியாராகட்டும் இல்லை பொதுத்துறையாகட்டும் இல்லை அரசாகட்டும் நம்ம வந்து அதில் தன்னிறைவு அடைந்திருக்கிறதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆக இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து சாதாரணமாக விட்டு விடக்கூடாது இனி மேலும் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு தலைவர்கள்லாம் பேச இருக்கிறாங்க இது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து வீரியமாக இந்த காவி அரசனுடைய இந்த மத்திய அரசுக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த கல்வி புதிய கல்விக் கொள்கைங்கிறது வந்து ரொம்ப பழைய குலக்கல்வி திட்டத்தை முழுமையாக உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு இதுதான் உண்மையின் பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் கல்லூரியெல்லாம் முழுசாக மூடிட்டு எல்லாமே வந்து பட்டய படிப்பாகத்தான் இது ஒன்று போகிறாங்க பிஹெச்டி அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டு எம்பிலெல்லாம் சுத்தமாக ஊற்றி மூட போகிறேன் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையான விஷயங்கள் கல்வி வந்து இப்போ அவனோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரக்க அவன் எல்லா வித முயற்சியும் எடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்கிறத தெரிவிச்சுட்டு நம்ம நீ அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய வேண்டுங்கிறது வந்து நம்ம யோசித்து இந்த காவியினுடைய புதிய கல்விக் கொள்கையை கடுமையாக எதிர்ப்போம் கரம் கோப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்